ஹாய் எப்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸு லெவன்த்து சாப்டரில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது ஸோ இந்த லெசனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் லேப்லெஸ் கரெக்ஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முதல்ல பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சே ஆகணும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேவ் மோஷன் இந்த வேவ்ஸ் லெசனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப சின்ன 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 விஷயம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் புரியும் நான் ரொம்ப கிளியராக டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு லெசன் பேர் என்ன அப்படின்னா வேவ்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வேவ்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம படிக்க போகிறோமா அப்படின்னா இல்லை அந்த வேவ்ஸினுடைய மோஷனை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த லெசன் பேர் வேவ் மோஷன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த வேவ் மோஷன் இந்த ஹெட்டிங்கை பார்த்தவே உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் மோஷன் அப்படின்றது மூவ்மெண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுதுன்னா நம்ம அதை மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு இருக்கிறது வேவ் மோஷன் அப்போது அந்த வேவ் அலை அந்த வேவ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது இதுதான் வேவ் மோஷன் அப்போ இந்த வேவ் மோஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரீசன் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டபன்ஸ் ஸோ அந்த வேவ் மோஷன் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து டிஸ்டபன்ஸ் வந்து எனக்கு நடந்தால் மட்டும்தான் அது பாசிபிள் டிஸ்டபன்ஸ் ஸோ எனக்கு டிஸ்டபன்ஸ் நடந்தாவே எனக்கு அந்த ஒரு அந்த வேவ் வந்து ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு எனக்கு ட்ராவல் ஆகுமா சார் ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகுமா சார் அப்படின்னா ஆகும் ஆனால் இன்னொரு கேசஸ் இருக்குது அந்த மீடியம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எலாஸ்டிசிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ எலாஸ்டிக் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா எலாஸ்டிக் அது மட்டும் போதுமா சார் அப்படின்னா இல்லை இனர்ஷியாகவும் இருக்கணும் சார் எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா இந்த வேவ்ஸினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்காக நான் சொல்லுவேன் அப்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்போது ஒரு வேவ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டபன்ஸ் வந்து தேவை அந்த டிஸ்டபன்ஸ் வந்து எனக்கு பீரியாடிக் மோஷனாக எனக்கு நடக்கணும் ஸோ பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்றத நீங்கள் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ எனக்கு ஒரு வேவ்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எனக்கு கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங் மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு அதே நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு அதே வேவ்ஸ் எனக்கு பி ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இதை தான் நம்ம பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த சிம்பிள் பெண்டில் அப்போது இந்த சிம்பிள் பெண்டில் நான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த மெட்டல் பாம்பு வந்து இங்கே இருக்கிறது எனக்கு இங்கே மூவ் ஆகும் அப்புறம் எனக்கு இங்கே வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும் இதுதான் நம்ம ஒரு ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் மேக்சிமம் பாயிண்ட்டு இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட் தான் இது ரைட் ஸோ அப்போ மறுபடியும் எனக்கு என்ன ஆகுது மறுபடியும் மேக்ஸிமம் மறுபடியும் மினிமம் மறுபடியும் எனக்கு மேக்ஸிமம் மறுபடியும் எனக்கு மினிமம் நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேவ்ஸ் வந்து ஒரு சர்டன் பீரியடில் மறுபடியும் எனக்கு ரிப்பீட்டடாக நடக்கும் அப்போ இது தான் நம்ம வேவ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வேவ் மோஷனுக்கு எதனா டைப்ஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த வேவ் மோஷனுக்கு ஒரு சர்டன் டைப்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பேசிக்கான டைப்ஸை மட்டும் நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெக்கானிக்கல் என்னென்னு வந்து நான் மெக்கானிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து மேட்டர் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேட்டர் வேவ்ஸ் ஸோ இது மூணுமே என்ன சார் அப்படின்னா அந்த வேவனுடைய மோஷனை பற்றி தான் சொல்லுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல அப்போது மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு என்ன சார் அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு மீடியம் வந்து எனக்கு தேவை என்ன சார் மீடியம் அப்படின்னா இப்போ உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வச்சுப்போம் அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்கள் பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாரு இல்லை உங்கள் நிக் நேமை சொல்லி கூப்பிடுறாரு ஸோ அது கேட்டதும் நீங்கள் மறுபடியும் திரும்புவீங்க அப்போது இந்த இடத்துல உங்களை சுற்றி கண்டிப்பாக அந்த ஏர் மாலிகல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சப்போஸ் அந்த ஏர் மாலிகல்ஸ் எதுவுமே இல்லை வேக்யூம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றது உங்களுக்கு கேட்குமா கண்டிப்பாக கேட்காது அப்போது அந்த சவுண்டு ஒரு
அப்படியே ஆப்போசிட் எனக்கு மீடியம் இருக்காது அப்போது மீடியம் இல்லைன்னா எனக்கு அதுதான் நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் சார் நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸுக்கு எதனா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது எக்ஸரே காமாரே இருக்குது ஏன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் லைட்டே இருக்குது லைட்டுக்கும் எந்த ஒரு மீடியமுமே தேவையில்லை இட் கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் சரி எனக்கு புரியல சார் எதனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னமும் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா சன் லைட்டு அப்போ அந்த சன் ரே நம்ம ஏர்த்துக்கும் அந்த சன் சன்னுக்குமே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ஸ்பேஸில் கண்டிப்பாக ஏர் மாலிக்கல் எதுவுமே இல்லை வேக்யூம் ஸ்பேஸ் அப்போ அந்த சன் ரேவும் லைட்டு தான் அப்போ அந்த லைட்டு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா மீடியமே இல்லை அதை தான் நம்ம நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி சார் மெக்கானிக்கல் பார்த்துட்டோம் நான் மெக்கானிக்கல் பார்த்துட்டோம் மேட்டர் வேவ்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் இல்லைன்னா ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்கல்ஸ் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கல்ஸ்லாம் வந்து அந்த பார்ட்டிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிறனால எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல அந்த வேவ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் மேட்டர் வேவ்ஸ் மேட்டர் இந்த சென்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் ஆகட்டும் ப்ரோட்டான் ஆகட்டும் இல்லை எதனா ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆகட்டும் சரி ஸோ இது தான் ரொம்ப பேசிக்ஸான டைப்பு இந்த வேவ் மோஷனில் ஸோ மெக்கானிக்கல் நான் மெக்கானிக்கல் அண்ட் மேட்டர் வேவ்ஸ் ஸோ இங் நம்ம என்ன ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸை பற்றி தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஸோ அப்போ ஒரு வேவனுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த வேவ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகிடும் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும்தான் வேணுமா சார் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு அந்த மீடியம் மீடியம் அப்படின்றப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் இல்லையா ஸோ அந்த மீடியம் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எலாஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னர்ஷியாவாக இருக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்றப்போ நம்ம அந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்ஜிடியூனல் வேவ்ஸ் நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ எலாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன இன்னர்ஷியா அப்படின்னா இது மட்டும் போதுமா சார் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அது ஆல் ஓவர் த சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை சுற்றி அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை கூப்பிடுறாரு அப்படி கூப்பிடும்போது ஒரு ஃபுல்லாகவே எனக்கு வைப்ரேஷன் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இது வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் எனக்கு இதில் படும்போது இது வைப்ரேட் ஆகும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டிகள் வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் எனக்கு மோஷன் வந்து ஆகும் வேவ் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு வேவ்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு பக்கத்தில் 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 அதாவது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இரு இது மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இது மூவ் ஆனால் தான் இது மூவ் ஆகும் புரியுதா ஸோ ப்ரெட்ரெஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு மோஷனாக கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஒரு பாட்டுகளும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஸ்ட்ரைக் ஆகி ஸ்ட்ரைக் ஆகி ஸ்ட்ரைக் ஆகி எனக்கு அந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் ஆகட்டும் எதனா ஒரு வேவ்ஸ் ஆகட்டும் எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் சரியா அப்போது எனக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கில் இந்த வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு வெறும் நார்மலாக தான் நடக்குமா அப்படின்னா இல்லை ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸஸ் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் இருக்குது ஸோ இந்த மீடியமில் எனக்கு ஒரு வேவ்ஸ் பட்டதுமே எனக்கு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இது ரிஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேஸ் ஸோ நான் வேவ்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ தெர் வில் பி சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்ஸ் மட்டும் எனக்கு வெளியே வரும் அதாவது டீவியேஷன் ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் ரேஸை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெண்டிங் ஆஃப் ரேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனில் நடக்கலாம் ரிஃப்ராக்ஷனில் நடக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு வேவ்ஸ் எனக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ இது
இன்னமும் நான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்போ எனக்கு நல்ல பெருசாகிடும் இது ரெண்டும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இது நல்ல பெருசாகிடும் புரியுதா ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சேரும்போது எனக்கு பெரிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சேரும்போது எனக்கு பெரிய நெகட்டிவ் ஸோ இதை தான் நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸை சொல்லுவோம் இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் உருவாக்குறோம் பாருங்கள் பெருசாக உருவாக்கியாச்சு இப்போ டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படியே ஆப்போசிட் எப்படி சார் ஆப்போசிட் அப்படின்னா எனக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வேவ்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இந்த சென்ஸ் எனக்கு இப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த வேவ்ஸ் வந்து ஒன்றா சேரும்போது இந்த வேவ்ஸும் இந்த வேவ்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இந்த வேவ்ஸும் இந்த வேவ்ஸும் எனக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்றப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க சரி ஸோ அப்போது இந்த மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸை நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன்னொன்று வந்து லாங்ஜிடியூடினல் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸும் லாங்ஜிடியூடினல் வேவ்ஸும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சாகணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேவ் அந்த வேவ் வந்து எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுதுன்னா அது எந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் எப்படி மூவ் ஆகும்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு மூவ் ஆகும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் ஓகேவா ஸோ லாங்ஜிடியூடினல் வேவ்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு மூமெண்ட் இருக்கும் சார் எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து நான் த்ரெட்டை டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நான் இங்கே நிற்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த த்ரெட்டை நான் அப்படி ஷேக் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒரு சே இந்த வேவ்ஸ் வந்து எனக்கு இப்படி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதை அப்படியே போயிட்டு இந்த இடத்துல நின்றும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேவ் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேவ் பல்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன ஷேக் பண்ணுமா அந்த வைப்ரேஷன் அப்படியே போயிட்டு அப்படியே பாஸ் ஆகிட்டு அங்கே போய் கடைசியில் நின்றும் ஸோ வேவ் பல்ஸ் பட் இதனுடைய இதை நான் கண்டினியூஸாக இப்படியே ஷேக் பண்ணிட்டு இருந்தேனா எனக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் சார் நீங்கள் எனக்கு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸை பற்றியே சொல்லலை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை போடும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை சுற்றி ஒரு அலை அந்த வேவ்ஸ் அலை வந்து எனக்கு உருவாகும் அப்போது இது தான் அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இங்கே நீங்கள் கல்லை போட்டீங்க இதை சுற்றி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த வேவ்ஸினுடைய ரேடியஸ் இது தான் ரேடியஸ் ரைட்டா ஸோ ரேடியஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேவினுடைய அலையினுடைய ஹைட்டு வந்து எனக்கு குறையும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வேவ்ஸ் தான் இது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்போது எனக்கு அலை வந்து எனக்கு இப்படி மாறும் இப்படி இப்படியே தான் மூவ் ஆகும் இல்லையா அந்த தண்ணியில் வந்து எனக்கு சர்வீஸ் ஆஃப் த வாட்டரில் எனக்கு இந்த மாதிரி அலை தான் எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிப்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது இதுக்கப்புறம் இந்த லாங்ஜிடியூடினல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இதில் ஒன்று ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அலையில் நான் ஒரு பேப்பர் வைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே ஒரு பேப்பர் வைக்கிறேன் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த அலை வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் எனக்கு இந்த பேப்பரும் ஒரு இடத்துலேருந்து என்ன இடத்துல எனக்கு மூவ் ஆகும் நல்ல கவனிங்க இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸில் எனக்கு இங்கே இருக்கிற அந்த பேப்பர் வந்து எனக்கு இங்கே வரைக்கும் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் தான் ஆனால் இந்த வேவ்ஸ் பாருங்கள் பர்பண்டிகுலர் இப்படி பர்பண்டிகுலர் தான் எனக்கு மூவ் ஆகுது பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆனாலுமே எனக்கு வேவ்ஸ் இந்த பக்கம் தான் டேரக்ஷன் புரியுதா ஸோ அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் இல்லை நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேவ்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ரொபகேஷன் ஆகிறதுக்கு எனக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இது வந்து மூவ் 
ஒரு நெகட்டிவ் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு கிரஸ்ட் ஒரு ட்ரெஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக எனக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த லாஜிட்டினியூல் வேவ்ஸும் அதே தான் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே இந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே பேரலெல்லாம் நடக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் வேவ்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதே டேரக்ஷனில் இந்த வேவ்ஸினுடைய டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கும் இந்த நம்ம டிரான்ஸ்வேர்ஸ் வேலையில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அலை இந்த இந்த பேப்பர் இந்த பக்கம் மூவ் ஆனாலுமே எனக்கு அலை வந்து இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் புரியுதா இந்த லாங் ஜிட்டினியல் வேவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி அதாவது அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாகவே எனக்கு மூவ் ஆகிடும் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து நான் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல எனக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகும் இந்த கம்ப்ரஸ் ஆகிறது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டு இந்த கம்ப்ரஷன் இந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகும் இது அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகும் இது கம்ப்ரஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஸ்ப்ரிங் அப்படி தான் மூவ் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் லாங் ஜிட்டியூடியல் வேவ்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கம்ப்ரஷனில் கம்ப்ரஸ் ஆகும் ரேர் ஃப்ராக்ஷனில் எனக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்ப்ரஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ ரேர் ஃப்ராக்ஷனில் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் வில் ரிலீஸ் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும் வென் கம்பேர் டு கம்ப்ரஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம லாங்ஜிட்டினியல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேரலல் டு த சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்வேர்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த இது ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க டைம் பீரியட் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வேவ் லென்த் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் லென்த் ஆஃப் த வேவ் வேவ் லென்த் லென்த் ஆஃப் த வேவ் அப்போ எனக்கு ஒரு வேவ் வந்து எனக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ இது தான் எனக்கு ஒரு வேவ் லென்த் ஒரு வேவ் லென்த் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு இன்னொன்று இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து அனதர் வேவ் லென்த் ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது டூ ரெண்டு வேவ் லென்த் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ டைம் பீரியட் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஒரு வேவ் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அப்படின்றது டைம் டைம் பீரியடு ஓகேவா ஸோ வேவ் லென்த் அப்படின்னா அந்த வேவனுடைய லென்த்தை தான் நம்ம வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு வேவ் லென்த் எடுக்கிற டைம் தான் டைம் பீரியடு ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் பை டி ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் பர் செகண்டு ஸோ நமக்கு தெரியும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் நான் சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்தியாவுக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு 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 செகண்டில் எனக்கு ஐம்பது வேவ் லென்த் வந்து எனக்கு கவர் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு தான் டூ ஹெட்ஸ் ஹெட்ஸ்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஏன் இது ரெண்டு ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு வேவ் லென்த் இது ஒரு வேவ் லென்த் அப்போது எனக்கு ரெண்டு வேவ் லென்த் எனக்கு ஒரு செகண்டில் நடக்கணும் ஒரு செகண்டில் நடந்ததுன்னா அதுதான் டூ ஹெட்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு இந்த ஒரு அப்பு ஒரு டவுன் வந்து எனக்கு ஐம்பது தடவை நடந்துடும் ஒரு செகண்டில் அதுதான் ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் அப்போது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் எனக்கு எவ்வளோ ஆசிலேஷன் ஆசிலேஷன்றது இது தான் வேவ் இது ஒன்று இது ரெண்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன் பர் செகண்ட் அப்படின்றது ஒரு செகண்டில் எனக்கு எவ்வளோ ஆசிலேஷன் நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இவ்வளோ தான் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த சாப்டரில் வேவ் மோஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்